ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിഗൂഢതകളുടെ പറുദീസ അതെ ഈസ്റ്റർ ഐലൻഡ് വെൽക്കം ടു ബാപ്സ് വേൾഡ് മീ മൈ സെൽഫ് ബാബർ മാളിയക്കൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വിശാലമായ ലോകത്ത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് മാത്രം അറിയുന്നതും ഇനിയും പുറത്തു വരാത്തതുമായ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ദ്വീപാണ് ഈസ്റ്റർ ഐലൻഡ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗതുകം തോന്നാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരി ഡച്ചുകാരനായ ജേക്കബ് റോജിസ് ആണ് ഈസ്റ്റർ ദ്വീപിനെ ഈ പേര് നൽകിയത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ദ്വീപിനെ റാപ്പനോ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്രേ ഒരു ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ദ്വീപിനെ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്വീപിന് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ചിലി രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് ഈ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വിദൂര ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ് ഈ ദ്വീപ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ ദ്വീപ് മുഴുവനും കാണുന്ന കൽശിലകളാണ് യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റർ ഐലൻഡ് മനുഷ്യന്റെ തലകൾ പോലെ വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നൂറുകണക്കിന് രൂപങ്ങൾ ഈ ദ്വീപ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മോയ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രതിമകളും ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും ചില പ്രതിമകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില പ്രതിമകൾക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന്റെ ആകൃതിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏകദേശം ഉയരം പത്ത് മീറ്ററും ഭാരം എൺപത് മുതൽ നൂറ് ടണ്ണുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചും പുരാതന ദ്വീപ് നിവാസികളെക്കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോളിനേഷ്യ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് ഈ ദ്വീപിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വള്ളത്തിൽ വന്ന പോളിനേഷ്യക്കാർ ഈ ദ്വീപ് കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ദ്വീപിൽ തന്നെ തങ്ങിയതായും പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഈ ദ്വീപിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തിയ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉയർന്ന വർഗക്കാരും മറ്റൊരു വിഭാഗം താഴ്ന്ന വർഗക്കാരുമായിരുന്നു അവയിൽ ചെറിയ കാതുള്ളവർ താഴ്ന്ന വിഭാഗക്കാരും വലിയ കാതുള്ളവർ ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരുമാണെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ദ്വീപിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ പ്രകാരം പോളിനേഷ്യൻ ജനത തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുടിയേറിയതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ വാദം വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ടും തീർത്തും വനമായി കിടന്നിരുന്ന ദ്വീപിലേക്ക് റാപ്പനായി ജനത കുടിയേറി പാർത്തതാണെന്നും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുകയും ഈ രോഗശമനത്തിനായി പണിത കൂറ്റൻ പ്രതിമകളാണ് ഇതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നത് മോയ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരിച്ചുപോയ പ്രധാനികളുടെ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ പ്രതിമകൾ എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്തു എങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുവെന്നതിനൊന്നും ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ഇവിടെയില്ല പിന്നീട് എന്താണ് ഈ ദ്വീപിന് സംഭവിച്ചത് സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതിയെ അവിടെ വന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ തകിടം മറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തന്മൂലം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചത് മൂലം ഈ പ്രദേശത്ത് എലികൾ വളരെയധികം പെറ്റുപെരുകയും കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തന്മൂലം പട്ടിണിയും രോഗങ്ങൾ മൂലം ആ ഒരു ജനസമൂഹം നാമാവശേഷമാവുകയും ചെയ്തു നൂറിൽ താഴെ മാത്രം ജനങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയിലുമായി മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വന്ന് ഈ ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വെറും അനുമാനങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദുരൂഹതകളുടെ പരുതീസ എന്ന് ഈ സ്ഥലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
എന്തിനാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇത്രയും വലിയ കൽശിലകൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്തല്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഈ ശിലകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിലെ കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവ അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിരനിരയായി അടക്കി വെക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ശിലകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ചില കൂട്ടർ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സഹായത്താലാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇത്രയും വലിയ ശിലകൾ എങ്ങനെയാണ് ചലിപ്പിച്ചത് ദുരൂഹമായ സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്താണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ ഒരു ശിലയെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടി വരെ ചലിപ്പിച്ച് ഈ സംശയത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയത് എന്തായാലും എന്തിനാണ് ഈ ശിലകളെ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈസ്റ്റർ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങൾ ഈ ദ്വീപ് ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ ചിലി ഈ ദ്വീപ് പിടിച്ചടക്കുന്നത് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ആ ദ്വീപിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചിലി പൗരത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായ പ്രദേശമാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുശ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ദ്വീപിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് മൈൽ വരെ ഒരൊറ്റ നില പ്രദേശവുമില്ല അതുകൂടാതെ വലിയ മരങ്ങളോ കൃഷിയോ ഇവിടെയില്ല ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തോളം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ചിലി പൗരത്വമുള്ളവരുമാണ് ഇത്രയും റിമോട്ടായ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെയധികം വിനോദസഞ്ചാരികളും ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇടവരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചിലിൽ നിന്ന് കടൽ മാർഗം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററും വിമാനമാർഗം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം വേണം അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു പ്രതിമകൾക്ക് പുറമെ ഈ ദ്വീപ് മൊത്തത്തിൽ പുൽമേടുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റർ ഐലൻഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും പുത്തനറിവുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ